പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പരിശീലനം നടത്താം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ പ്രാധാന്യം ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മുതൽ കെ എസ് സി ബി മസ്തൂർ മുതൽ അല്പം കൂടി ഉയർന്ന എൽ ഡി സി ലെവൽ പരീക്ഷകൾ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗസറ്റഡ് തസ്തികളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പിടി പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിരുന്ന പി എസ് സിയുടെ ഈ പുതുവർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കെ എ എസ് എന്ന പേരിൽ കേരള സിവിൽ സർവീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതകൾ പി എസ് സി തുറന്നിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ മത്സര പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പരീക്ഷ എന്താണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പരീക്ഷകളാണ് പൊതുവെ പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമുകളും ആ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് പണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് മാർക്കിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും മാർക്കിനുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലല്ല എൽ ഡി സി മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള നിലവാരമുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പൊതുവെ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള മാർക്കുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കുകളായി ജോലി ഉറപ്പാകുന്ന മാർക്കുകളായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകണം ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് ആകാശത്തിന് താഴെയുള്ളതെല്ലാം സമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പറച്ചിൽ എന്നാൽ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾ അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായ നിയതമായ ഒരു സിലബസ് പി എസ് സിക്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്ന് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കുകൾ ആ സിലബസിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകാറേയില്ല അപ്പോൾ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം പഠിക്കുവാൻ ഇനി വെറുതെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഓർക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ പരീക്ഷയും എഴുതുന്നത് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ശേഷി അളക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് വെറുതെയുള്ള ഒരു പഠനം പോരാ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ചോയ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി പഠിക്കണം അതിന് പരിശീലനം ഒരു അനിവാര്യമാണ് അത് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ പോയാകാം ഗൈഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആകാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ആകാം ഇനി തന്നെയുള്ള പരിശീലനമാകാം പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയെ പ്രത്യേകിച്ചും ആധുനിക കാലത്ത് പരീക്ഷകളുടെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിശീലനം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായി മാറുന്നു ആ പരിശീലനം എങ്ങനെ വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് മേഖലകളുണ്ട് ആ പത്ത് മേഖലകളിൽ നിന്നും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അല്പം മാത്സിന് വീക്കാണെന്ന് കരുതുക ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷകളാണ് പൊതുവെ മാത്സിനുള്ളത് മാത്സിന് അല്പം പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മേഖലയിലോ സയൻസിൻ്റെ മേഖലയിലോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മേഖലയിലോ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും അത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ശേഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും ഉഷാറായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ ആ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തണം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പഴയകാല പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലെവലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ഓരോ മേഖലയിലും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെയ
ഇനി അല്പസമയം കൂടി വെള്ളത്തിനടിയിലാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു വന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി വന്നപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന് പറ്റാവുന്ന മുഴുവൻ ശക്തിയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം അന്നേരം ആ ജീവവായുവിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവവായുവിന് വേണ്ടി എത്ര ആവേശത്തോടെ ശ്രമിച്ചു അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനാവൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മത്സര പരീക്ഷകളും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാക്കണം ഒരു ആവേശമാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ആ ആവേശത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ അത് പരിശോധിച്ച് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ആദ്യ റാങ്കുകളിലെത്താനും മികച്ച വിജയം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ എന്നും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസ